உங்களை சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸ்க்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரைஸ் பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்றால் என்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வேர் இட் இஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் வந்து எங்க இருக்குது வென் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வில் மூவ் எப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மூவ் ஆகும் வேர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கோஸ் டு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் எங்க போகுது அப்ப இந்த நாலு கொஸ்டினுக்கும் நம்ம ஆன்சர் தேடணும் அப்படின்னா இந்த கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இல்லைனா த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூவ்மெண்ட்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன ஆகுது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது இல்லையா மூவ் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் இல்லைனா எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை கேரி பண்ணிட்டு போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் அப்போ எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டமில் இருக்குது இந்த ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம் இந்த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆட்டமில் இருந்து வெளியே ரிமூவ் பண்ண முடியும் ரிமூவ் ஆன ஒரு ஆட்டமில் இருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பா பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டமுக்கு இல்லைனா இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு வர தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எப்போ மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எங்கே மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உண்மையாகவே மூவ் ஆகிறது யார் தான் எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆகும் என்றைக்குமே நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது அப்படி நியூக்ளியஸ் மூவ் ஆனால் அது வந்து ஆட்டமே மூவ் ஆனால் தான் என்ன பண்ண முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் அப்படி ஆட்டமே மூவ் ஆனால் அது வந்து ஒரு சாலிடாக நிச்சயமாக இருக்க முடியாது இப்போ நம்ம கரண்டு ஒரு காப்பர் கம்பியில் கரண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த காப்பர் வந்து எப்படி தான் இருக்குது சாலிடாகவே தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு நிச்சயமாக பாசிட்டிவ் மூவ் ஆகாது இங்கே மூவ் ஆகிறது யார் தான் எலக்ட்ரான் தான் அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆட்டம் பை ஆட்டம் மாட்டு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது நம்மளுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ்னால அதாவது பாசிட்டிவ் போர்ஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால அட்ராக்ட் ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகுறது மூலயமா நமக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரானுடைய மூவ்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் பேட்ரி இருக்குது அந்த பேட்ரியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுருக்கேன் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நைட் நெகட்டிவ் ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு சைடு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நெகட்டிவ்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில எப்போதுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்பது அட்ராக்டிவ் நேச்சர் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு சம் இன்சுலேஷன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டும் டேரக்டாக என்ன ஆகாது ரெண்டுமே மூவ் ஆகாத மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேட்ரியை ஷார்ட் பண்ணுறேன் ஷார்ட் பண்ணுற எடுத்துக்கும்
பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கணும் இது என்ன பண்ணும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வந்தோடனே அந்த ஆட்டம் பாசிட்டிவாக மாறிக்கும் இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்படியே செயின் ரியாக்ஷன் ஆட்டு நமக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு ஆட்டம் டூ இன்னொரு ஆட்டம் அப்படியே கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க பாருங்க நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் எலக்ட்ரானை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு என்ன பண்ணிட்டோம் மூவ் பண்ணிட்டோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மி ஆச்சுன்னா அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ரோட்டான் இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் அந்த ஃபீல்டு தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் நிறைய ஆட்டம் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ஆட்டம்லேயும் இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது நமக்கு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்கிது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸோட யூனிட் தான் நமக்கு என்னது வோல்டேஜ் அவங்க பாருங்க ஒரு பெண் இருக்குது பெண்ணை ஒரு டேபிளோட ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு கொண்டு போங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுமே தவிர இல்லைனா ஒரு கண்டக்டரில் ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வைக்க முடியாது அப்போ கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகளை தான் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வித் இந்த ஆட்டம் லுக்கில் இருக்குது ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியே மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து அதிகமாகும்போது நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அப்போ வோல்டேஜ் இல்லைனா எலக்ட்ரான் என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது எலக் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஹை வெலாசிட்டியில் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக நமக்கு இருக்கும் தேங்க்யூ